ተመልካቾች አብራቸውን ቆዩ ኢትዮጵያ እና ኤርትራ የፈጠሩት ሰላም ለሁለቱ ሀገራት ኢኮኖሚ ኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ተቀምታ እንዳለው ተገለጸ የኢትዮጵያ አሰብና አምጽዋ ወደቦችን ለመጠቀም ዝጋጅቷ በወደብ ላይ ይፈጠረ የነበረው መጨናነቅና ለትራንስፖርት ይወጣ የነበረው ነው እንደሚቀንስም የኢትዮጵያ ማሪታም ጉዳዮች ባለስልጣን አስተዋቀዋል ሂሩታል ታሰብ ተጨማሪውን ታቀርባለች ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ላለፉት ሁለት አስርት አመታት በመካከላቸው ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት በሰላም ከፈቱ በኋላ በተለይም በኢኮኖሚው ዘርፍ አብሮ ለመስራት መስማማታቸው ይታወሳል። ከስምምነቶቹ የአሰብና የምጽዋን ወደብ በጋራ መጠቀም በዋነኝነት ይጠቀሳል። ኢትዮጵያ ወደቦቹ መጠቀም በመስጀምርበት ወቅት ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንደምታገኝ የኢትዮጵያ የማሪታይም ጉዳዮች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መኩንና አበራ ይናገራሉ። ኢትዮጵያ የሚኖራትን ኢምፖርትና ኤክስፖርት በተለያዩ ኮሪደሮች ስታስተናግድ ከውድድር የሚገኘው ጠቀሜታ አለ የባህር ማጓጓዣ እየቀነሰ እንዲሄድ ያደርጋል የወደብ አገልግሎት እየቀነሰ ሊሄድ ያደርጋል ከቅርበት ማቋያ ደግሞ የኢንላንድ ትራንስፖርቱ እየቀነሰ ያደርጋል ስለዚህ ጊዜውም ዋጋውም አገልግሎቱም የተሻለ መሆን ተጠቃሚ ያደርገናል በኤርትራ ወገን ደግሞ የኛን ጭነት በዛ በኩል አስተናገድ ማለት የኛን ጭነት የሚያጓጉዙ የኛ መርከቦችም ይሁኑ የውጭ መርከቦችም መምጡ ማለት መርከቦች ይዘውት የሚመጡ ጭነትን ከማስተናገድ የሚገኝ ገበያ አለ ያን ጭነት ደግሞ በማስተናገድ የሚገኝ ገበያ አለ የኛም ደግሞ ለወደብ ግብርም ለወደብ አገልግሎትም ሌሎችም የሚሰጠው ከአገልግሎት ጋር የሚገኝ ጥቅም አለ ይሄ ብቻ ሳይሆን የኛ ኢምፖርትና ኤክስፖርት ባደገ መጠን ምናልባትም የወደብ አቅሙ የማስተናገድ አቅሙ እየጨመረ ቢሄደ ቁጥር ምናልባትም ትራሽብ በዛ በኩል ሊያልፍ የሚችል የሌላ አገር ጭነቶችም ወደዛ አይመሳብ አቅም አለው ሀገራቱ የሚፈጥሩት ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ድንበር ላይ ለሚገኙ ከተሞች እድገትም አስተዋጽኦ እንዳለው የሚናገሩት ደግሞ የምጣኔ ሀብት ተንታኙ አቶ ሸዋፈራው ሽታ ይሁናቸው ወደብ መስመሩ ላይ ያሉ ከተሞችና ህብረተሰብ ተጠቃሚ መሆናቸው በጣም ግልጽ ነው ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያላት የመልካ ምድር አቀማመጥና የባህል ተስስሩን በመጠቀም ለተፈጠረው ኢኮኖሚያዊ ጥምረት ምርታማ የሆነ ሶአይልና የንግድ ማህበረሰቡ በጋራ ሆኖ ለመስራት መዘጋጀትንና የመሳሰሉ ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባልም ተብሏል የንግድ አክተሮች የንግድ ተዋንያን ተገናኝተው መስራት አለባቸው ከኤርትራ ጋር በመሰረት ነው የወደብ ግንኙነትም ሆነ የማህበራዊ የባህላዊ ተስስር ምክንያት በቀበያር በኩል ያለው የኢትዮጵያ ጥቅም ኖርማላይዝድ እንዲደረግ እና ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ፎታ የሚያስገኝ ሁኔታን የፈጠረ ነው ከኢኮኖሚያዊም በላይ ጂኦፖለቲክሱን የኢትዮጵያን ጥቅም በሚያስከብር መልኩ በውሃ ልኩ ልክ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርግ ስለሆነ ትልቅ እንትናለው እንደምታለው ግን በጥንቃቄ በመግባባት መያዝ እንዳለበት ግን ይሰማኛል በወሳኝነት ስራ ለመጀመር አንድ ሶስት ነገሮች ወሳኝ ናቸው ብለን አስባለን አንዱ መንገድ 20 አመት ሙሉ ያልሰራ መንገድ አሁንኑ ብንጀምር ምናልባትም አንድ አንዱ መንገድ ወደ አባራነት ሊቀየር ይችላል ምክንያቱም ጽዋ ለኤርትራም ያገለገለ ስለነበረን ካለን መረጃ ፈንክሽናል ነው አሰብ ግን በአብዛኛው ናቹራሊ ሂንተርላንድ ኢትዮጵያ ነው እንደምታውቁትና በአብዛኛው እየሰራ ነው ነበረ ብሎ ማሰብ ይያዳግታል ስለዚህ የማስተናገድ አቅሙ ምን ይመስላል መርከቦች ቢመጡ ምን አይነት መርከቦች ሊያስተናግድ ይችላል የምትቱን መርከቦች ጭነታቸውን ለማራገፍ ሆነ ለመጫን ያሉት የወደብ ካርቦ ሃንድሊንግ ኢኩፕመንትስ ፋሲሊቲስ ምን ይመስላል የሚለውን አሴስ ማድረግና በዛው ልክ ምን አይነት ጭነት ምን አይነት መርከብ በዛ መምጣት አለበት የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ጉዳይ ነው ሶስተኛው ያው እነዚህ ፍሬምወርኮች አግሪመንቶች የሚያስፈልጋሉ አውሮ በጋራ ማቀድም በጋራ መስራትም ይጠይቃል በኢትዮጵያ ህብረት ስራ ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ ሰነድ ላይ ባለድርሽ አካላት ባዳማ እየመከሩ ነው ተመልካቾች ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ ባለርባችን አባሪ ወይናይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጥን በስልክ መስመራችን ላይ ገኛል አባሪ እንደምን ሆነሃል ሰላም ነው አንተ እንደምን ሆነሃል አጠቃላይስቲ በረቂቅ ሰነዱ ላይ የተካተቱ ዋና ዋና ጉዳዮች ምን ይመስላል አጠቃላይስቲ መረኩ ደግሞ ምን ገጽታ ነበርው ተክለላ አርገበት ነገረል አመሰጋለሁ እንግዲህ የፌደራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዛሬ ባዳማ ከተማ በህብረት ስራ ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ ሰነድ ላይ ነው ከባለድርሽ አካላትና አቅም ገምጆች ጋር ውይይት ያደረገ ያለው ረቂቅ ኮሎ 61 አመት ምረት እስከ 2025 ድረስ ለ15 አመታት የሚቆይ የልማት ስነወተ ካርታ ነው ሰነዱ ከዚህ በፊት ለ6 ጊዜ ከተላዩ የህብረተሰቦች ጋር ውይይት የተደረገበት ሲሆን ዛሬ ተካይደ ያለው ውይይት የመጨረሻና በአገር አቀፍ ደረጃ ለማጥለቅ የሚረዳ ነው ተብሏል እንግዲህ በመድረኩ የህብረት ስራ ማህበራት በገጠር ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የገብርና ምርት ግባት በማቅረብ የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት 
ሸማችን አምራች በማስተሳሰር ፍሳው የገበያ ትስስር እንዲኖር እያደረጉ ነው ተብሏል። ስለዚህ በተጨማሪም እንግዲህ አባላት ምርት ላይ እሴት በመጨመር የቁጣ ባህልን በማጎልበት እንዲሁም ለአባላት የስራ ድብ በመፍጠርና በኢኮኖሚያዊና በማህበር ትስስር እንዲፈጠርላቸው እያደረጉ ነው ተብሏል። ይሁን እንጂ ዘርፉ አሁንም ችግሩት አሉበት ተብሏል። ጠንካራ አድራጅት አለመኖር የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ወስነነት የቁጣ ባህል አለመዳበር የመሰረተ ልማት ዘጋታ አለመጻፋት የፋይናንስ ውስነት እንዲሁም የዩሪትና የኢንስፔክሽን ተደራሽነት በቂ አለመሆን ከችግሮች መካከሎች ሞናች ተገልጿል ለ15 አመት የሚቆይ የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ታዲያ እነዚህ ችግሮች ለመፍታት የሚያግዘው ተብሏል ይህን በማዘጋጀት ያፈለገው ደግሞ ይህን ማዘጋጀት ያፈለገው ደግሞ እንግዲህ የህብረት ስራ ሴክተሩ አሁን ካለበት ወደ ራቀ ደረጃ ለማሽጋገርና የአባላትና የዜጎችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር ለመፍታት እንደሆነ ተገልጿል ስለዚህ ሰፊ የገበያ ትም ዲፈጠርና የህብረት ስራ ማህበራት እንዲጠናከሩ ለማድረግ ሰነዱ ያግዛል ተብሏል በዚህም በሰነዱ ላይ ሰፊ ውይት ይደረግበታል ከዚህ ውይት በኋላ ለመንግስት ቀርቦ ይጥርቃል ተብሎ ይተባቃል ለጊዜ ያለ መረጃ ያውንስ የኔ መስላል አባዲ ካዳማላ ድረስ ከንተ ጨማሪ መረጃ ጅጋር ጋር ያመሰግናሉ ተመልካቾች አራት ማዕዘን የቢዝነስ መረጃችን አሁን እንደቀጠለ ነው የክልል ባለሀብቶች በአስመጭነት ዘርፍ እንዲሰማሩ መደረጉ ለትራንስፖርት የሚባክነውን ገንዘብና ጊዜ እንደሚቆጥብ የነግድ ሚኒስቴር አስተዋውቀ ሚኒስቴሩ በየክልሉ ዳስመጭነት ለሚቀላቀሉ ባለሀብቶች ድጋፍ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ተናግሯል ተመስገን ንብረት ተጨማሪ ነው ያደርሰናል አዲስ አበባ በተለይ መርካቶ አካባቢ ያለውን መጨናነቅ ለመቀነስ በማሰብ የክልል ባለሀብቶች ወደ አስመጭነት እንዲገቡ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ መሆኑን የንግድ ሚኒስቴር አስተውቋል የክልል ባለሀብቶች ወደ አስመጭነት መግባታቸውም ለትራንስፖርት የሚባክነውን ገንዘብ ጊዜና ጉልበት እንደሚቀነስ የንግድ ሚኒስቴር ገቢ ንግድ ስራ አመራር ዳይሬክተር አቶ ሁንዴ በላይ ተናግረዋል ያስመጭና ላኪ ንግድ ስራ ፍቃዶች በፌደራል ደረጃ ሲሰጠ ነበርው ንግድ ሚኒስቴር እሱን ወደ ክልሎች ካወረደ አንደኛ ካስተማሮቹን ከወጪ ያድናቸዋል ከእንግሊትም ያድናቸዋል ከግዜም ከገንዘብም ከተለያዩ ነገሮች ስለሚያድን ህብረተሰቡም ደግሞ በቅርቡ አገልግሎት ሊያገኝ ይችላል የገቢና ወጪ ንግድ ላይ የባንኮች የክፍያ ስርዓት ምዝገባና ፈቃድ አስተጣጥ በሚሉና ሌሎች ታያዥ ጉዳዮች በቢሾፍቱና አካባቢው ዓለም ይገኙ ባለሀብቶች የተሰጠው የግንዛቤ ማስጨበጫም ባለሀብቶች ወደ አስመጭነት ሲገቡ ያለውን ያስራር ሂደት እንዲረዱ ለማድረግ መሆኑን አቶ ሁንዴ በላይ ገልጸዋል ንግድ ስራ ፈቃድ አወጦ ኢቃ ለማስመጣት የት የት ደርሳሉ ምን ምን ሲቸገራሉ በሚለው ላይ ካስተማሮቹን አዌርነስ ለማስመጫዎቹ አዌርነስ ለመስጠት ነው። እኛ የማይጣናውን ገቢዎች ይሄዳል ባንክ ይሄዳል ምን ንግድ ሚኒስቴር ይሄዳል እንደዛውም የኢትዮጵያ ባየር ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክ ድርጅት ይሄዳል። እነኚ እነኚ ሲሄዱ ካስተማሮች ከመሐዳቸው አስመጫዎች ከመሐዳቸው በፊት ምን ይገጥማቸዋል አውቆ ሄዶ ከምን ከመመላለሱ አውቆ ሄዶ ጨርሶ አንድ እንዲወጡ ነው። ያገዝ ነው ያለነው። ያስመጭነት ፈቃድ አውጥተው እየተንከሳቀሱ ያሉ ባለሀብቶችና ተወካዮችም ከዚህ በፊት በውጭ ምንዛሪ ጥረትና አድሎ ያስራር ምክንያት ይቸገሩ እንደነበረ ተናግረዋል 3 አመት ብሎ ምንም አይነት ፎሬን ካረንሲ ማለት ምንዛሪ ማላገኘው ብዙ ጊዜ ፐርፎርማ አምጡ ይባላል ፐርፎርማ ኢንቮይስ እናመጣለን ከዛም በኋላ ፐርሚት አይገኝም ፊታዊ በሆነ መልኩ ዶላር አግኝቶ አንድ ባለሀብት እንደፈላጎቱ እንደዚህንም ባለው ራስንም ጠቅሞ ማህበረሰቡንም አግሪቱን መጥቀም የሚችልበት ሁኔታ እኩል የተጠቃሚነት ሁኔታ አይታይም ነበር በቀጥታ ምሁን በተዛዋዋሪ አንዳንድ ሁኔታዎችን ታያለ ካንተ ጋር ፍቃድ ያውጡ ሰዎች በአመት ውስጥ ለቴ 3 ሲያስመጡ ታያለ ከውጭ ምንዛሪና ከሌሎች ሁኔታዎች አንጻር ነው እኔ ማንሳት መፈልገው አንድ ነገር ከውጪ ለማስገባት ረጅም ጊዜ በ ውጪ ምንዛሪ ወራፋ የመጠበቅ ነገር ይኖራል እቃዎችን ለማስገባት ብቻ አይደለም የማምረቻ መሳሪያዎችም ሲበላሹ የውጪ ምንዛሪ ወራፋ ነው በአስመጭነት እየሰሩ ያሉና በዘርፉ ለመሰማራት የሚፈልጉ ባለሀብቶችም ያለውን አسرار ቀርበው ለማወቅ መጣር እንዳለባቸው ተገልጿል አسرارውን ካወቁ በኋላም ባለድርሻ አካላትን ቢጠይቁ የሚያጋጥማቸውን ችግሮች በቀላሉ መፍታት እንደሚችሉ ተደቁማል ተመልካቾች አሁን ደግሞ ወደለቱ የምን ዛሬ መረጃዎችን አልፋለን ዛሬ ባሉም ንግድ ባንኮች አንድ አሜሪካን ዶላር በ27 ብር ከ56 ሳንቲም እየተገዛ በ28 ብር ከ11 ሳንቲም ተሸጧል በራይ ባንክ አንዱን ግራም ባለ 4 ካራት ወርቅ በ1120 ብር ከ93 ሳንቲም ከሀገር ውስጥ ወርቅ አቅራቢዎች እየገዛ ነው ተጨማሪውን አብረን እንከታተል
ተመልካቾች አብራችሁን ሰለቀው ያያችሁ ጅጋርገና መሰግናለን ያራት ማዘን የቢዝነስ መረጃችን ይሄንን ይመስል ነበር ዮሐንስ ፍስ አብራያችሁ ቆይታ አርጋለሁ አንተ ነው ዳንተል መልስ አመሰግናለሁ ዮሐንስ ይማመሰግናለሁ